taraflı tarafsız herkesin düşüncesi onun Türk futbolunda gelmiş geçmiş en yetenekli futbolculardan biri olduğudur. Nüfustaki tam ismiyle Ali Rıza Sergen Yalçın 5 Ekim 1972'de Kilios İstanbul'da doğdu. Orta halli Günsel Özer Yalçın çiftinin 3 oğlunun en büyüğüdür. Baba Özer Yalçın'ın futbola merağı Sergen'in kaderini belirlemiştir. Sergen Yalçın o dönemin çocukları gibi sokak aralarında ve Kilios kumsallarında top koşturdu. Futbola olan sevgisi ve yeteneği ile dikkat çekiyordu. 11 yaşına geldiğinde babası önce Fenerbahçe seçmelerine götürdü. Aksilikler sonucu bu girişim başarılı olamadı. Baba ve oğul kararlıydı. Bu sefer Beşiktaş'a gittiler. Beşiktaş'ın ünlü altyapı hocası Serpil Hamdi Tüz'ün deneme maçının 5. dakikasında cılız ama raket gibi sol ayağı olan bu çocuğu fark etti. Babasını çağırdı ve takıma seçildiğini söyledi. Allah vergisi bir yeteneği, inanılmaz bir zekası, üstün bir oyun görüşü vardı. Çok koşmayı sevmezdi ama nerede ne zaman bulunacağını çok iyi bilirdi. İsmini futbol piyasasında duyurmaya başlayan bu çelimsiz sıska adam, milli takımın kapılarını sonuna kadar açıyordu. 1989'da Türkiye Gençler Şampiyonu olan Beşiktaş'ın yıldızı olarak ismi artık futbol kamuoyunda bilinir oldu. İngiliz teknik direktör Gordon May, genç takımın bu yetenekli oyuncusunu fark edip az kadro planlarını alacaktı. Sarıyer'le oynanan maçta oynadığı futbol ve attığı golle yönetici ve izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Herkes müthiş bir yetenek geliyor diyordu. Gazetelerde manşetlere konu oluyordu. Haziran ayında ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Sergen, bu arada genç takımda da oynamaya devam ediyordu. Gordon Mind disiplin konusunda çok katı bir hocaydı. Bu konuda Sergen'le Yıldız'ı pek barışmıyordu. Sergen Yalçın futbol dışında özel yaşamıyla da oldukça dikkat çeken bir futbolcuydu. Kadınlara olan düşkünlüğü onu futboldan hep bir adım geriye düşürmüştü. Sergen bir röportajında Bayern Münih'in kendisini almak için araştırma yaptığını ancak bu özelliklerini öğrenince transferden vazgeçtiğini itiraf etmişti. Bu sebeplerden dolayı Sergen'in birinci Beşiktaş dönemi sona erdi. Tekrar bu kulübe döndüğünde ise 100. yılında Beşiktaş'ı arşa çıkaracaktı. Yasin. Ahmet Dursun Sergen aldı. Sergen Bülent yan yana. Sergen Bülent. Sergen. Yanında Tümer var. Tümer'in önü açıp var bitti. Tümer topu aldı. Sergen attı. Gol. Gol. Gol. Sergen attı. Sergen attı. Şampiyonluk geldi. Sergen attı. Şampiyonluk geldi. Sergen'le Beşiktaş şampiyonlar koşuyor. Karakartal şampiyonlar koşuyor. 2008'de futbola veda etti ve Beşiktaş U15 takımında teknik direktörlüğe başladı. Süper Lig'de çalıştırdığı takımlarda başarılı olunca 2020'de Beşiktaş'a bu kez de A takım hocası olarak geri döndü. Kısaca söylersek Sergen Yalçın efsanesi devam ediyor. Teknik adamlığı en az futbolculuğu kadar başarılı başladı. Daha ilk senesinde Süper Lig'e damgasını vurmuştur. Karakartalı 2020-2021 sezonunun şampiyonu yapmıştır. Böyle videoların devamı için bize destek olup kanalımıza abone olabilirsiniz.